Banheiro, lateral ou palco? Feminino e masculino, embaixo. Ei. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Guarulhos. Nesta oportunidade será realizada a sessão solene do dia 27 de abril de 2018, em comemoração ao Dia do Escoteiro, instituído através da Lei Municipal número 6009, de 5 de abril de 2004. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Rafa Zamprônio para presidir esta solenidade. Boa noite. Boa noite! Sempre alerta? Sempre alerta! Maranata? Senhor <risos> Melhor possível? Melhor possível! Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade. Registramos a presença e convidamos para compor a mesa o prefeito de Guarulhos, Guti. Convidamos também a professora Lurdinha, vice-prefeita de São Vicente. Convidamos Vicente Vasconcelos, diretor-presidente da Associação Escoteira Sempre Alerta. Com a mesa composta, queremos agradecer a presença do Ronaldo Junqueira, assessor do vereador Gilson Barreto de São Paulo, Jaqueline Silva, assessora representando o Juliano Locanto, secretário de Transporte e Trânsito, e a professora Ive Munhoz de Assis, representando o Colégio da Polícia Militar. Também está presente o professor Léo e o regente professor César. Neste momento, convidamos a todos os presentes, cuja capacidade física permita, para que de pé entoemos o hino nacional com os alunos do Colégio da Polícia Militar, regente César Rael.
E agora vamos acompanhar através do telão o hino a Guarulhos. Podemos sentar, por favor? Neste momento, será realizada a oração do escoteiro. E para isso, chamamos o jovem Fabrício Benzoni, do grupo escoteiro Newton Braga. Meu Deus, muito obrigado que todos estejam aqui. É, é muito obrigado quem compareceu aqui. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. E que vocês tenham uma boa noite. Amém. Convido o senhor Ronaldo Junqueira, grande personalidade do mundo dos escoteiros, do escotismo, para proceder à leitura da Lei Municipal número 6009, de 5 de abril de 2004. Minha saudação à mesa e a todos os presentes. Lei 6009, data 5 de abril de 2004. Autores... Vadinho Moreira, João Dárcio Filho e Luiz Alberto Zappa.
institui no município de Guarulhos o dia do escoteiro. A Câmara Municipal de Guarulhos aprova e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1 Fica instituído no município de Guarulhos o dia do escoteiro a ser comemorado anualmente no dia 23 de abril. Parágrafo único. A data comemorativa em questão integrará o calendário oficial de festividades do município. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente correrão por conta de dotação própria suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guarulhos, 5 de abril de 2004, Eloy Pietá, prefeito municipal. Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos cinco dias do mês de abril do ano de 2004, José João Bezerra Bicuro, diretor. Graças a esse ato, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Uma salva de palmas. Ronaldo Junqueira, representando nosso amigo o vereador Gilson Barreto, padrinho dos escoteiros da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Registramos a presença e convidamos para compor a mesa o deputado estadual Gileno. Sessão solene do dia 27 de abril de 2018, em comemoração ao dia do escoteiro. Com a palavra, o prefeito de Guarulhos, Guti. Boa noite. Sempre alerta. Bom, primeiro, quero dizer da minha satisfação de estar aqui. É o nono ano consecutivo que eu estou presente. Segundo ano que eu não estou presidindo, mas não fico triste. Pelo contrário, fico muito feliz. Tive a oportunidade de presidir por sete anos, mas eu fico muito feliz de ver um jovem vereador a qual aproveito para cumprimentar, que é o vereador Rafa Zamproni. É o mais jovem atualmente aqui da Câmara e vem fazendo um ótimo trabalho. E fiz alguns pedidos a ele, muito poucos, mas fiz alguns especiais e ele realmente tocar toda a sessão solene que envolva o escotismo, eu disse a ele, cuide bem porque é um legado, eu adorava presidir a sessão, eu adoro muito o contato com todos os escoteiros, com os lobinhos, com os desbravadores e a gente precisa fazer algo por eles, não somente uma sessão solene, mas mostrar da importância e do significado que eles têm para a nossa cidade e para o mundo. Quero aproveitar aqui também e cumprimentar o nosso amigo Vicente, o nosso chefe Vicente. É uma grande honra é, tê-lo aqui também. Em seu nome, cumprimento a todos os chefes que estão aqui. Eu hoje muito feliz, porque muitas pessoas, muitos chefes que eu não, não vi há muito tempo, um, dois, três anos, estou vendo aqui hoje. E aí, mais uma vez, parabenizo todos vocês. Uma véspera de feriado, casa cheia, para essa solenidade realmente... É de tirar o chapéu, mas eu não, fico, eu, eu não fico surpreso, não. É o mínimo que a gente espera dos escoteiros. Comprometimento, união, para fazer o melhor. Então, seu nome, chefe Vicente, cumprimento a todos os chefes aqui e todas as famílias né, que dedicam muito do seu tempo para introduzir o seu filho, a sua criança, enfim, o seu sobrinho ou aquela pessoa que você assiste, aquele jovem, aquela criança que você assiste no mundo do escotismo. A gente fica muito feliz de ver a família aqui unida, a família é, mostrando o valor, os valores que as crianças têm que adquirir para se tornarem um ser humano muito melhor. Então a gente fica muito feliz de observar aqui isso, hoje isso aqui nessa sessão solene. Quero agradecer aqui também a professora Lurdinha, que é vice-prefeita lá em São Vicente. Mande um abraço para o nosso governador Márcio França, que é lá de São Vicente também, do nosso partido uma pessoa muito sensível, seu filho Caio França. E eu não tenho dúvida, eu já tive por algumas oportunidades quando o Márcio virou, para quem não sabe rapidamente, há praticamente 10, 15 dias, Márcio França assumiu o governo do Estado de São Paulo 
Eu já estive com ele despachando para uma série de melhorias que a gente precisa aqui em Guarulhos, muitas, muitas melhorias, inclusive até na área da saúde pedimos uma AME+, mais, né, que é um ambulatório médico de especialidades, estamos aguardando é, a liberação do governo e aproveito aqui também para cumprimentar, já que eu falei desse tema da AME+, mais, nosso deputado, querido deputado Gileno, deputado estadual, que esteve comigo ainda na época do governador Geraldo Alckmin, pleiteando essa AME+, mais, ano passado, foi um deputado que me ajudou muito para que a gente conseguisse fazer essa interlocução. Enfim, temos muitas demandas na cidade, mas eu não tenho dúvida que o Márcio França, junto com os nossos deputados, os vereadores aqui da casa, e quando falo do Rafa, falo de todos os vereadores que fazem com que o nosso trabalho possa acontecer. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que, independente de ter cargo político ou não, que se estão no serviço público ou não, mas que fazem as coisas acontecerem na nossa cidade. E o movimento de escoteiros no nosso município realmente é um ícone de união, é um ícone onde a gente pode fazer essa referência, porque eu tive, como eu disse, contato há quase 10 anos e eu sei o quanto vocês fazem para que a gente consiga ter uma cidade melhor. Esse espírito de fraternidade, esse espírito de união, esse espírito de conservar a natureza, né, de proteger o meio ambiente... É, Deus queira que num futuro próximo todas as crianças possam ter é, esses ensinamentos possam ter contato com tudo que é basilar de valor para que a gente construa uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna e que dê orgulho e que dê qualidade de vida melhor para o nosso povo então aqui eu fico muito feliz não porque eu estou falando com os escoteiros não porque eu estou falando com as famílias dos escoteiros mas que eu estou falando aqui com pessoas, com jovens, com crianças, com cidadãos que estão sendo formados para que a gente tenha um mundo muito melhor. Então é isso, estou falando com o futuro da nossa nação, estou falando com o futuro da nossa cidade, espero que vocês propaguem isso. Muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens não têm a oportunidade de ter esse contato, infelizmente, com os escoteiros ou com os desbravadores, mas vocês são agentes agente de propagação dessa mensagem. Vocês têm o dever de todo o conhecimento que vocês adquirem tentar passar, para que a gente construa uma cidade muito melhor. E o voluntariado, eu sei que é tema príncipe dessa nossa reunião e dessa nossa sessão. Eu digo a vocês que é extremamente importante se voluntariar, ainda mais quando chegamos em momentos complicados, como vivemos hoje, não só na cidade, pois temos um grande problema financeiro, onde a gente não consegue empregar todas as melhorias que a gente quer fazer, todas as mudanças que a gente enxerga que são necessárias, mas com as pessoas unidas, as pessoas se voluntariando, com certeza a nossa volta por cima pode ser muito mais rápida. Eu me lembro de uma frase muito famosa, e eu quero aqui dizer a vocês, de um ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que ele falava... É, não espere o que a cidade, o que o país pode fazer por você, mas e sim, sim o que você pode fazer pelo seu país. E aqui eu digo pela cidade, né? A gente não tem que ficar esperando de mão beijada o que a cidade pode fazer. A gente tem que se unir. E graças a Deus, nesse um ano e quatro meses que eu estou como prefeito, eu vi esse espírito de união. Eu vi muitas pessoas boas se unindo, se voluntariando para recuperar uma praça, uma quadra, um bosque, um bosque. Um, enfim, todas as, todos os mecanismos que a gente tem dentro de uma cidade que propiciam algo melhor para o guarulhense e que a gente pode e tem o dever de melhorar. Então, aqui eu quero agradecer nominalmente a todos os grupos escoteiros que estão aqui conosco hoje, que é o grupo escoteiro Newton Braga. Uma salva de palmas para vocês. O SEG... Vamos ver quem grita mais e bate mais palma. O Gaia. Tá ganhando. Josafá, Tido Figueiredo. Guaru. E os desbravadores que estão aqui hoje. Pra finalizar, Rafa, eu fiz de propósito. Vamos ver quem bate mais palma. É impressionante. Todos os grupos... 
Todo mundo batia para todo mundo, palma para todo mundo. É esse o espírito de união que a gente precisa para colocar o Brasil de volta nos trilhos, para devolver um país, uma cidade muito melhor e a uma cidade, um país que a gente merece. Não precisamos nada além do que a gente merece, que é uma cidade, um país muito melhor. Gente, muito obrigado. Rafa, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Que Deus abençoe a todos vocês. Legal. Gente, o prefeito Guti é, pede licença agora, ele tem um outro compromisso e está se despedindo mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês. E agora assistiremos um vídeo sobre o escotismo. E antes do vídeo... Convidamos aqui o Jabes Costa, diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo. Pessoal, antes de passar o vídeo, só queria informar que nosso prefeito Gucci, que gentilmente veio até aqui, mesmo com a agenda de extensa, em respeito a todos vocês, está se retirando agora. Uma salva de palmas para o nosso prefeito. Muito obrigado, Gucci. O esportismo nos ensina o serviço comunitário, nos incentiva a proatividade. Ele nos torna protagonistas de transformações em nossas comunidades. Somos jovens, 
Somos pais, mães, somos voluntários. Será que vai agora? Acho que vai, hein? Somos jovens, somos pais, mães, somos voluntários. O Movimento Escoteiro é um ambiente de diversão, onde surgem amizades para a vida. Onde as tarefas são realizadas em conjunto, o aprendizado é constante e as diferenças são só detalhes que nos tornam ainda mais especiais. O escotismo nos ensina o serviço comunitário, nos incentiva a proatividade. Ele nos torna protagonistas de transformações em nossas comunidades. Somos jovens como todos os outros, mas acreditamos e trabalhamos constantemente para impactar o mundo positivamente. Mensalmente, registramos uma média de 4 milhões de horas de serviço comunitário no mundo. Em um ano, esse número se aproxima das 50 milhões de horas. Oferecemos experiências que sensibilizam e empoderam nossos jovens, que os tornam fortes emocional, psicológica e fisicamente. Por isso que nosso cotidiano é uma constante aventura. É vencer barreiras, superar desafios, desenvolver autonomia. O escotismo é companheirismo, lealdade, é estender a mão para o amigo e para o desconhecido. É crescer responsável, mas sem deixar de ser criança. É desenvolver liderança, ter atitude. Desenvolvemos consciência de nossos deveres, do quanto o meio ambiente nos serve e entendemos que pensar coletivamente é fundamental. Conhece... Bom, pessoal, uma salva de palmas, esse foi o vídeo que foi produzido com tanto carinho, mas tem... infelizmente tivemos um pouco de dificuldade para transmitir para vocês. Quero registrar aqui a presença do Tiago Bueno, secretário regional da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo. O Rodrigo Caires, diretor de Relações Institucionais da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo. E Arthur Barberian. Diretora de Junto de Relações Institucionais da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo. E agora, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Rafa Zamprônio. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu quero ouvir novamente, no começo eu falei, mas eu quero ouvir mais alto agora. Sempre alerta. Maranata Amém Melhor possível? <risos> Gente, para mim é uma honra estar aqui Eu queria começar agradecendo a presença das autoridades na mesa A começar pela vice-prefeita, a professora Lurdinha Lá de São Vicente Que representa aí a terra do nosso governador Márcio França Muito obrigado vice-prefeita Você enaltece esse evento hoje Tá? Agradeço mesmo. É, queria agradecer. É, queria, antes de, de, de iniciar também os agradecimentos, chamar aqui para a mesa o senhor Ed Carlos, coordenador dos Desbravadores de Guarulhos. É merecido. Também tem que estar aqui. Eu pedi para estar aqui. Eu agradeço o cerimonial por, por autorizar o meu pedido. Por gentileza, senhor Ed Carlos. 
Nós estamos falando em união e temos que ter união aqui na mesa. Então eu pedi e agradeço o cerimonial por ter concedido esse me pedido. Então muito obrigado, viu, vice-prefeita, por estar conosco. A senhora que faz um trabalho na assistência social de São Vicente, um trabalho muito bonito, um trabalho que representa a união, um trabalho que enaltece as pessoas, que tem sensibilidade. Então, obrigado pela sua presença. Queria agradecer também a presença de Vossa Excelência, deputado Gileno. Muito obrigado, viu, deputado? Também a nossa casa fica enaltecida com a presença do senhor, com a Alesp aqui presente, o senhor que faz um trabalho aqui em Guarulhos muito bonito, está presente em todos os cantos da cidade. Então, pessoal, eu agradeço aqui o deputado Gileno, queria agradecer aqui o mestre Vicente pela, pela, pela garra que tem aqui dos grupos escoteiros, pela história. Muito obrigado também pelas suas articulações e pelo amor que você tem à causa. E agradecer a nossa maior figura aqui, o Jabes, que é a pessoa que tem a maior autoridade aqui nesse momento. Pessoa que tem uma história bonita, que conduz o escotismo como ninguém aqui. E fico muito grato, viu, com a presença do senhor. É... Para nós de Guarulhos isso é uma honra porque mostra que a força do movimento escoti, do, do, dos escoteiros, do movimento do escotista aqui, está crescendo. Muito obrigado, viu? E, pessoal, eu queria falar para todos vocês, mas principalmente para as crianças e para os adolescentes que aqui estão. Faça, faça também, vice-prefeito. Eu queria falar para vocês, vocês que estão aqui na frente. Se vocês perceberem e olhar para o lado, hoje... Só tem aqui na frente ou os desbravadores, ou os lobinhos, ou os escoteiros. Por quê, pessoal? Por que a gente decidiu fazer isso? Não porque os pais, as mães, os familiares não são importantes. Vocês são muito importantes. Mas a nossa intenção é trazer a Câmara Municipal de Guarulhos mais perto para o cotidiano das crianças. Porque nós estamos passando por um momento muito difícil, pessoal. E eu falo isso porque eu carrego o peso de ser o vereador mais jovem dessa casa. Eu tenho a responsabilidade de não só representar toda a cidade, toda a cidade na, sua, na sua pluralidade, mas eu tenho a responsabilidade de representar os jovens, as crianças, os adolescentes, porque um dia eu tive a idade de vocês. E eu não sei o que vocês querem ser quando de fato crescerem. Até porque tem gente que já é maior do que eu que eu estou vendo aqui. Mas quando eu era pequeno, eu me espelhava em duas pessoas. Eu acho que o movimento dos escoteiros, dos lobinhos, dos desbravadores, tem a ver com isso, que é a família. Então hoje, quem está aqui na frente, representando a minha família, é o meu pai e a minha mãe. Minha mãe que é professora, meu pai que além de professor é capitão do Corpo de Bombeiros. E quando eu era novo, pessoal, era eles que, que, que eram o meu maior espelho. Era neles que eu queria me espelhar, que eu tinha orgulho. Eu acho que o movimento de vocês é muito isso. É honrar o pai, honrar a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó. E um dia dar orgulho para eles. E hoje eu posso dizer que mesmo que a classe política esteja desacreditada nesse país, eu tenho certeza que só pelo fato do meu pai e da minha mãe, senhor Nilberto e a dona Rosana, estarem presentes aqui, quer dizer que eles não têm vergonha de mim por eu ser o político. Eles têm muito orgulho. E é isso que eu quero, quero de vocês, pessoal. Que vocês olhem lá para os seus pais que estão aqui hoje nas galerias e sintam que eles têm orgulho de vocês. Não importa o que vocês sejam. Vocês podem ser bombeiros, vocês podem ser engenheiros, vocês podem ser advogados, vocês podem ser professores, ou um dia vocês podem ser vereador, vereadora, ou até mesmo um prefeito dessa cidade. Mas não importa. O importante é a gente dar orgulho para o nosso pai e para a nossa mãe. Um dia, pessoal, eu estava na feira e uma senhorinha de idade me parou. E ela falou... Ela falou o que todo brasileiro sente nesse momento. Quer ver? Vocês que são jovens, que estão aqui na frente. Quem acha que a situação política do nosso país está mal? Quem acha? Levanta a mão. Podem abaixar. E essa senhora também acha. E ela estava na feira. 
E eu vou contar essa história porque antes de eu vir para cá, eu estava pensando no que eu ia escrever para ler para vocês. Eu falei, eu não vou escrever, eu vou falar o que o meu coração pedir para eu falar. E eu tenho que falar desse jeito porque aqui tem pessoas que fazem a história da nossa cidade. Pessoas em nome de todos os chefes, como o chefe Paulo Peixoto, que é uma pessoa que tem o respeito de todos nós, representando todos os chefes aqui presentes. É, grupos como o Newton Braga, representando todos os grupos aqui. Eu falo do Newton Braga porque é, eu tenho a honra de ser presidente, presidente de honra né, desse grupo, mas aí eu falo em nome de todos os grupos. E essas pessoas... Elas estão desacreditadas, estão tristes. E vocês, crianças, adolescentes, jovens, também podem estar, podem estar tristes. E essa senhora me parou na feira e falou, todo político é ladrão. <risos> e, e, e é uma coisa recorrente que eu ouço bastante. Só que naquele momento, ela falou com uma tristeza, com uma mágoa tão grande, que eu poderia virar as costas e falar, é só mais uma crítica e ela está certa. Mas eu resolvi voltar, me virar e ir até ela, com toda a educação, com todo o respeito que os cabelos brancos delas, dela mereciam. Eu falei para ela, senhora, a senhora está certa. A senhora tem direito de, tá, de estar magoada. A senhora tem direito de estar chateada. Mas eu, eu, eu só posso dizer uma coisa para a senhora. Eu sou responsável apenas pelos meus atos, apenas pelas minhas atitudes. Eu sou um vereador da cidade de Guarulhos, represento a senhora e a classe política está desacreditada. Mas, se eu não estivesse ocupando a cadeira que eu ocupo, a cadeira, esta cadeira que eu estou sentado nesse momento, se eu não estivesse aqui representando meu pai, a minha mãe, toda a minha família e quem confiou em mim, eu poderia dizer para a senhora, a senhora está certa, é, talvez tenha alguém de má índole lá. Mas, como eu estou aqui... Assim como o deputado Gileno está aqui, assim como a professora Lurdinha está aqui, nós somos a certeza que é um ladrão a menos. E vai ser assim pelo resto da minha vida. Enquanto eu estiver numa cadeira, ou seja de vereador, ou de qualquer cargo que as pessoas votaram em mim, vai ser um ladrão a menos. E é isso que eu quero passar para vocês, escoteiros, lobinhos, desbravadores, pais, mães, familiares. Parabéns por vocês encaminharem os filhos de vocês para essa bonita missão. E para mim é uma honra estar tá presidindo essa sessão. Nós estamos aqui para mostrar que a chama do escotismo em Guarulhos está acesa. E queria finalizar a minha fala dizendo para os representantes da OEB que eu tenho o maior carinho na figura do Jabes, do presidente, que Guarulhos merece ter novamente, com todo respeito, a cidade de São Paulo, que acolheu os nossos grupos, mas Guarulhos merece novamente ter a representatividade e não sair do, do lugar que nunca deveria ter saído. Nós temos que mostrar que nós merecemos voltar com as nossas lideranças aqui de Guarulhos. E eu falo isso para todos os chefes, coordenadores aqui. E vai ser esse a nossa, essa a nossa luta política. Então eu queria deixar bem claro isso. Guarulhos merece, vocês merecem. E pais, mães, parabéns por levarem os seus filhos a esse caminho tão bonito. Eu espero que durante a minha vida política eu também possa, assim como vocês e assim como meus pais que estão aqui, dar o mesmo exemplo que vocês dão aos seus filhos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Ouviremos agora a palavra do deputado estadual Gileno. Boa noite. Boa noite. Mas está fraco. Boa noite. Aí sim, escoteiro, desbravadores e lobins. Parabéns, Deus abençoe a todos. Primeiramente, 
Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje nessa noite maravilhosa, casa cheia. Fiz questão de estar presente aqui. Parabenizar o Rafa Zamproni, um vereador atuante, que seu primeiro mandato, um ano e pouco de mandato, mas mostrou para que veio e vem representando a população da nossa cidade. Parabenizar o dia dos escoteiros aqui. E a gente fica feliz de estar participando. Eu falar que eu já participei várias vezes, não. Já tive em algumas ações, mas hoje a gente fica feliz de ver essa casa cheia, com os escoteiros, desbravadores, Globinho, as famílias aqui presentes. E isso é importante. O dia, comemorar, isso... Para a gente é uma satisfação estar aqui presente. O Vicente, Vicente que é um, um grande guerreiro e a gente teve a oportunidade de várias vezes. Vicente já me convidou várias vezes para vários eventos e a gente, alguns, não teve a oportunidade de estar junto, mas hoje a gente está aqui presente, participando aqui, é muito importante. Parabenizar aqui o Professora Lurdinha, vice-prefeita da cidade de São Vicente, a cidade ali do nosso governador hoje, Márcio França, do Caio França, é um, uma pessoa que a gente sempre teve junto lá no blocão, na Assembleia Legislativa, sempre participando, quando vice-governador, o Caio, deputado estadual, e hoje... O nosso governador, Márcio França, que vem trabalhando, eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito importante a nível Estado, já vinha fazendo como vice-prefeito, quando o governador Geraldo Alckmin deixou o governo e ele assumiu, mas a gente sabe que é uma pessoa que sempre representou não só a cidade de São Vicente como prefeito, foi um dos prefeitos que teve a maior representatividade e o maior reconhecimento do nosso país. Como prefeito, um reconhecimento nos dados, na estatística, com mais de 92% de aceitação. Um dos prefeitos mais reconhecidos, que teve a maior representatividade a nível Brasil. E vice-prefeito... É, é, deputado federal, vice-governador e agora o nosso governador. Tenho certeza que a gente vai trabalhar para ele ser reeleito de governador para representar o nosso estado de uma forma justa e com respeito com toda a população. Faz um trabalho muito importante com os representantes os nossos deputados estadual, que eu sou um dos que faço parte da Assembleia Legislativa, onde tem 94 deputados estadual, eu sou aqui da cidade de Guarulhos, tive a oportunidade de ser eleito três vezes vereador aqui na cidade, e a gente, como deputado estadual, do mai... o estado mais rico da nossa federação, um estado com 45 milhões e 100 mil habitantes, eu sou um dos representantes e tenho um orgulho muito grande de sair aqui da nossa cidade, ali do Jardim Moreira, onde a gente se criou e moro há 46 anos, amassamos o barro ali e hoje está como um dos representantes a nível estadual. Para mim é um orgulho muito grande e a gente fica feliz. Parabéns, vice-prefeita, Lurdinha, professora, e a gente sabe que está à frente da política hoje não é fácil, mas a gente não pode abaixar a cabeça. O Ed Carlos, parabéns pelo trabalho, a representatividade aí à frente de um grande desafio que são os desbravadores. Jabes, parabéns 
pelo trabalho, a dedicação. E a gente sabe, na vida da gente sempre é um desafio em tudo que a gente parte a fazer. E a gente tem que acreditar. Acreditar e trabalhar e ir para o desafio, porque a gente pode alcançar o objetivo que a gente almeja. Prefeito Guti, que esteve aqui presente, que é um jovem, hoje, como prefeito da nossa cidade, uma cidade com quase 1 milhão e 400 mil habitantes, maior do que muitas capitais, e a gente sabe da forma que ele pegou a cidade, da forma que ele vem trabalhando, a gente sabe que não está fácil em nenhum segmento da nossa cidade, mas a gente tem que estar junto com ele, independente de sigla partidária, é o momento da gente se unir para que a nossa cidade possa crescer e a população ter uma qualidade de vida melhor. Esquecer a sigla partidária e a gente lutar junto e trabalhar. Porque não está fácil, não é em Guarulhos, não é no Estado e nem na União. Mas a gente tem que acreditar numa cidade melhor, num Estado melhor e num país melhor. E o brasileiro sempre acreditou e sempre vai acreditar. A gente falar de política hoje, a gente sabe, como o Rafa falou, que quem está feliz com a política hoje, com os políticos do nosso país? A gente sabe que vem acontecendo muita coisa no nosso país, mas a gente liga a televisão e a cada momento vê uma situação difícil. Mas nem todos os políticos são igual e nem todos os políticos são corruptos. Então, pessoal, vamos acreditar, vamos tra trabalhar para que a gente possa ter um país melhor. E nós estamos chegando no momento que vocês vão de decidir o futuro do nosso país. Vocês que acreditam vão dar um voto de confiança para deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente. Analisa direitinho, vê aqueles que realmente têm condições de trabalhar e representar vocês, a população da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, pessoal, a gente não pode jamais abaixar a cabeça e a gente tem que acreditar que a gente possa ter um dia melhor, uma cidade, um país muito melhor. Eu vou falar para vocês, eu como deputado estadual... Eu pude contribuir para o nosso estado e para a nossa cidade. A nossa cidade teve momentos aí até o ano passado que estava no CADIN negativada, a nível federal negativada, mas a partir do momento que saiu do CADIN, eu consegui indicar três ambulâncias para a nossa cidade, quatro academia popular. Recurso para um gramado sintético para o esporte. Duas emendas para a infraestrutura. Uma emenda para a causa animal. Uma emenda para o hospital e maternidade Jesus José e Maria. Três. Três emendas para o hospital e maternidade Jesus José, José e Maria. Um para o hospital Estela Mares. Três emendas para a casa de Davi. Três emendas para. Casas André Luiz, duas emendas para o Instituto do Câncer, doutor Arnaldo, emenda para o IBCC, tratamento do câncer, Santa Marcelina, Estrada de Nazaré, entregou o campus próprio, o segundo maior do estado de São Paulo, da FATEC e ETEC aqui no CECAP. E várias outras coisas que a gente vem trabalhando junto com o Estado. O trem, que depende. Para você fazer uma obra do porte, do trem, que muitas vezes o pessoal vai falar, vai atender só o aeroporto? Não. O aeroporto trabalha mais de 30 mil pessoas só no aeroporto. Mas vai atender a população de Guarulhos. Porque ali tem o terminal Taboão, o terminal rodoviário 
que vem pessoas de outras regiões e dali dos terminais vai sair para outras regiões e vai atender do engenheiro Goulart do engenheiro Goulart você faz baldeação para qualquer região da grande São Paulo região da Zona Leste Braz Estação da Luz, Santo André Osasco, Itapevi todas essas regiões, Paranapiacaba então a gente tem que lutar para ampliar para atender outras regiões, para ir por Bom Sucesso, Pimentas, que é as maiores regiões hoje da nossa cidade. E isso a gente vai continuar trabalhando e representando a população de uma forma justa e com respeito. Parabéns a todo o dia dos escoteiros, a todos os presentes, familiares. Rafa, parabéns. Deus abençoe você, toda a sua assessoria que está presente aqui. A minha assessoria funcionário da casa, pessoal do som aí, do cerimonial. Rafa, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Se a gente não somar e se unir, a gente nunca vai ter um país melhor. Parabéns, Deus abençoe a todos e sucesso. Ouviremos agora a palavra do Jabes Costa, diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo. Agora que eu vi que tem um degrauzinho aqui, eu falei, pô, o pessoal tá aqui do meu lado, o pessoal chega ali e fica grandão. Primeiro, agradecer mais uma vez ser acolhido aqui na cidade de Guarulhos. É uma honra estar aqui representando a União dos Escoteiros do Brasil como presidente da nossa instituição. Lembrar a verdadeira razão do que nós estamos aqui reunidos hoje e o que a gente está festejando. Hoje a gente festeja no dia 23 passado o dia do escoteiro, que também é o dia de São Jorge e não foi por acaso que o nosso fundador escolheu o dia 23, dia de São Jorge, como, padroe como nosso padroeiro, o nosso patrono. São Jorge, como nós o conhecemos, ele vem vestido de armadura em cima de um cavalo, lutando contra um dragão, defendendo uma jovem. Essa jovem significa a pureza as coisas boas e o dragão simboliza o mal que nós temos na nossa na nossa sociedade por isso Baden Power escolheu o dia 23 para que seja para que fosse o dia dos escoteiros e quando ele o fez ele o fez pensando que nós dentro do movimento escoteiro a gente não é só um escoteiro bonzinho nós somos responsáveis por lutar por uma sociedade melhor. Nós não podemos ficar passivos perante os males que nos acontecem à nossa volta. Por isso, a escolha do nosso, do nosso patrono. Os escoteiros não podem se esquivar dessa responsabilidade. E sim, trabalhar para que a nossa população e a nossa comunidade seja realmente mais justa, mais humana e que o escotismo possa de fato transformar a nossa sociedade em um lugar melhor para viver para todos. Quando nós recebemos o convite de estar aqui hoje, uma das verdadeiras é, é, razões que nos impulsionou para estar aqui é que nós, no movimento escoteiro, temos dentro do nosso planejamento estratégico uma, uma ação bastante importante para todo o estado de São Paulo e nós vamos começar a fazer prática dessa, dessa, desse planejamento estratégico aqui em Guarulhos, onde, como bem lembrou o deputado, 
temos uma população de mais de um milhão de pessoas e nós temos o nosso escotismo aqui ainda enfraquecido. Nós, como parte do planejamento, e anuncio aqui para vocês em primeira mão, estamos abrindo um processo seletivo para a contratação de um profissional que vai auxiliar na administração e o crescimento do escotismo aqui na cidade de Guarulhos, que é o nosso secretário distrital, o qual o ano passado nós começamos com um projeto piloto em Rio Claro, estamos agora com o processo já em final de andamento em Araçatuba e agora trazemos para, também para a cidade de Guarulhos e vamos reativar o distrito de Guarulhos para que esse distrito se fortaleça, agora sim, com a ajuda de um profissional. Agradecer ao, 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 ao Rafa por ter nos apoiado quando a gente começou a falar desse assunto. Ele imediatamente entendeu a necessidade da gente ter mais foco na cidade de Guarulhos e temos uma oportunidade imensa não só de crescimento de mais grupos escoteiros trazer mais jovens para o movimento escoteiro mas também fortalecer os grupos que estão aqui nós precisamos fazer esses dois trabalhos e esse secretário distrital vai estar aí para fazer esse trabalho então eu gostaria aqui de uma, num momento simbólico falando que hoje é o dia do escoteiro não é o dia do escotismo, hoje é o dia do escoteiro. Nós temos os lobinhos, temos os sênios, temos os pioneiros e temos os escoteiros. E eu gostaria de convidar que todos os escoteiros, aqueles jovens que têm a idade entre 11 e 14 anos, que ficassem em pé. Aqueles jovens que ainda estão nas tropas escoteiras, para que a gente possa nos visualizar e dizer para vocês que existe na mão de vocês, como todas, todas as falas que vocês escutam, que vocês são responsáveis em transformar esse mundo. Serão os adultos para transformar o mundo. E eu deixo aqui a mensagem para vocês, meus jovens. A transformação do mundo começa agora. Não vai começar quando vocês tiverem 18, 19, 20 anos. A transformação da sociedade, ela começa agora. Já nos ensinamentos que o escotismo está passando para vocês. Não sejam só escoteiros bonzinhos. Levantem a bandeira do escotismo para que a sociedade seja melhor. Mas desde já. Esse é o ensinamento, é isso que Bipi nos deixou. Eu gostaria de puxar uma palma escoteira para esses jovens... Um, dois, três. Segura. Gente! Quase caí aqui. O púlpito. Bom, pessoal, muito obrigado por receber a gente aqui. E eu espero voltar no próximo ano, aí sim com, quem sabe, mais grupos escoteiros e com os grupos escoteiros da cidade mais fortalecidos. Muito obrigado. Obrigado aos desbravadores, que são nossos parceiros. Né? Poucas pessoas sabem disso, mas já fizemos muita atividade junto. Muito obrigado. O trabalho de vocês também é incrível. Valeu. Presidente... Presidente Javes. Pres... Presidente Javes. Eu vou pedir para o senhor ficar aqui do meu lado. Como o senhor falou da questão dos distritos, do fortalecimento, eu também queria, em primeira mão, falar para o senhor, que é a nossa maior autoridade aqui, nesse momento, e todos os chefes, que nós temos aqui um exemplo muito bonito, que é da Escola Josafá, que, é, que está situada num dos bairros mais carentes e faz um trabalho social magnífico, através da escola que abre as portas e do grupo que lá está. Através do nosso querido amigo Ronaldo Junqueira, que representa o Gilson Barreto de São Paulo, nós vamos fazer aqui, propor um projeto de lei para que todas as escolas municipais também abram as portas para criarmos mais grupos escoteiros para poder ajudar vocês da UEB e todos os grupos escoteiros também. Bom?
Convidamos agora para o uso da palavra o seu Ed Carlos representando os desbravadores. Tá bem? De desejar aqui o nosso boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação poder estarmos aqui representando o nosso Clube dos Bravadores. Agradecemos ao convite e gostaríamos aqui de parabenizar os nossos amigos escoteiros pelo seu dia. É uma alegria poder fazer parte dessa festa em comemoração ao dia de vocês. Nós somos quase 2 milhões de desbravadores no mundo. Estamos presentes em mais de 167 países. E só aqui na região de Guarulhos e do Vale nós temos quase 5 mil desbravadores. E nós trazemos aqui um abraço do nosso líder, o pastor Charles Cirqueira. Gostaria também, ele poderia, queria estar aqui presente, mas por outros compromissos não pôde estar. Mas trago aqui o abraço deles para todos vocês. Agradecemos a presença dos clubes aqui representados das regiões e é uma alegria poder estar aqui com vocês. E uma salva de palmas para os escoteiros, mais uma vez. Que Deus, que Deus abençoe a todos. Vereador, muito obrigado pelo convite. Que Deus continue te usando e te abençoando aí. Você possa fazer um bom mandato para a honra e glória de Deus. Um abraço a todos e tenham todos uma boa noite. Ouviremos agora a palavra do Vicente Vasconcelos, representando a Associação Escoteira em Pisa. Sempre alerta. Sempre alerta. Vereador, nove anos. Nove anos que nós estamos aqui. A lei foi criada em 2004. Mas quando o Guti assumiu, nós conseguimos começar a fazer a sessão e de lá todo ano acontece, todo ano estamos aqui. Eu quero parabenizar o Rafa, porque o ano passado ele inovou e atendeu o que nós pedimos, convidou os desbravadores para vir. Veio um pouquinho de gente, esse ano vocês estão em grandes números. Isso é bom que demonstra que o escotismo tem uma só bandeira. Tá? É o pensamento, é o escotismo, é a confraternização. Eu quero parabenizar os Javes também, que eu acho legal trazer de volta o distrito para Guarulhos. Os grupos precisam estar mais unidos e trabalhar. Eu hoje em dia faço parte da Associação Escoteira em Pisa, nacionalmente filiado à WFIS na Alemanha. E nós criamos também nossa regionalização em Guarulhos. Para trabalhar, Guarulhos é muito grande e tem que ter mais espaço para a gente trabalhar. Então, faço o convite a todos para nos conhecer e estamos à disposição. Sonhamos com um dia de estarmos todos acampando no mesmo lugar, seja desbravadores, em Pisa, EBP, UEB, FET, Florestais, todos aqueles que seguem o ideal do nosso fundador Baden Power, que é a fraternidade de todos, independente de uniforme, associação, Estado. Todos nós somos seguidores de Baden Power. Muito obrigado a todos, sempre alerta, fiquem com Deus. Ouviremos agora a palavra da professora Lurdinha, vice-prefeita de São Vicente. Vice-prefeita, a quer subir ou não? Tá bom, tá ótimo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite! Quero cumprimentar aqui e agradecer através do Rafa o convite. Fico muito honrada por estar aqui nessa noite. Vim especialmente de São Vicente porque, depois de tudo que eu escutei aqui, depois de tudo que eu ouvi, eu só posso dizer a vocês, escoteiros, eu posso, só posso dizer a vocês, movimentos, grupos, que hoje, nesta noite, vocês demonstram como é forte o movimento. Basta ver essa unidade de vocês. Conservem isso. 
A união, ela vai fazer a diferença em tudo na nossa vida. Se nós queremos e nós buscamos um país melhor, hoje vocês dão esse exemplo de unidade para todos nós. Parabéns a vocês, escoteiros. Parabéns pelo dia de vocês. Parabéns pela garra. Quero aqui parabenizar todos os pais. Pai, mãe, o tio, a avó, você que está aqui presente. Nada mais do que dizer obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês por colocar os filhos de vocês no caminho certo saber que eles hoje têm a oportunidade de crescer com caráter, com dignidade, pensando no próximo, podendo rever os seus conceitos, tendo momentos decisivos na sua vida, mas sabendo que são amigos. E essa amizade permanece para sempre. Porque uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Não vai mudar nas nossas vidas. Na minha cidade eu fico muito feliz, porque nós temos lá também o um movimento, nós temos o um grupo, e cada vez que eles participam de todas as as ações que nós precisamos eles sempre fazem a diferença e eu tenho certeza que vocês aqui também fazem a diferença na sociedade e crescer nesse movimento é querer um mundo melhor é querer um mundo mais justo, é querer um mundo mais fraterno, é querer um mundo mais igualitário. Porque o escoteiro, ele não pensa só em si, ele pensa no próximo. O que ele quer melhor para si, ele também quer melhor para o próximo. Então, deixo aqui o meu coração, deixo um grande beijo no coração de cada um de vocês. E um parabéns mais uma vez e boa noite a todos vocês, viu? Muito obrigado, muito feliz por estar aqui. E neste momento solene, prestaremos uma singela homenagem. Convidamos o vereador Rafa Zamprônio para vir à frente, por gentileza. E convidamos para receber a homenagem Arthur Peixoto Saraiva e Isabela Almeida Neves, do Grupo Escoteiro do Ar, Major Brigadeiro Nilton Braga. Minha mãe Que me ajudou muito A conquistar tudo que eu conquistei E é isso É isso muito a todos os chefes, porque eles me ajudaram a chegar onde eu tô. E mudou muito a minha vida ser escoteira. Mudou o jeito que eu sou, o meu caráter. Eu era muito fechada antes de começar. Agora eu sou mais extrovertida, eu me entroso mais bem com as pessoas. Eu agradeço muito a todos os chefes, porque eles me ajudaram a formar o meu caráter. E vão sempre, fa e vão sempre fazer parte da minha vida e vão sempre estar no fundo do meu coração. Chama também. 
também aqui a minha mãe. Ok, nesse momento nós convidamos a professora Lurdinha, vice-prefeito de São Vicente, por favor, para vir aqui na frente, para homenagear Felipe Rebouças Batista e Beatriz Reis da Silva do Grupo Escoteiro Gaia. Eu queria agradecer a todos os escoteiros, todos os chefes, depois que eu entrei no escoteiro, a vida mudou muito. E obrigada. Queria agradecer pelos meus seis anos, agradecer os chefes, e é isso. Obrigado. Valeu, valeu. Quer chamar alguém para Não, não precisa. Obrigado, parabéns. Convido para vir à frente o Vicente Vasconcelos da Associação Escoteira e Pisa. Convido para receber as homenagens Eric Alves Belo e Yuli Almeida do Grupo Escoteiro Guaru. Eu quero agradecer a sua homenagem pelo Grupo Escoteiro Guaru ter me recebido há tanto tempo e ter me ajudado a conquistar isso e muitas mais coisas que eu já recebi e que ainda vou receber. É, eu queria agradecer, antes de tudo, os meus pais e a minha irmã por terem me obrigado a ir no meu primeiro acampamento, que eu não queria ir. 
e por ter feito eu me apaixonar por esse movimento que mudou a minha vida completamente. E assim, eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, que me fez ganhar uma segunda família e sentir que eu faço parte de algo muito maior e que não importa em que lugar do mundo eu esteja, eu vou ter um irmão que vai me acolher em um caso de necessidade e que vai estar lá por mim. Obrigada. Obrigado, parabéns. Peço que permaneça o Rafa Zamprônio aí, o vereador, por gentileza. Convido o deputado estadual Gileno para vir à frente, por gentileza. Para receber a homenagem Camila Barbosa e Vitória Oliveira do Grupo Escoteiro Josafá Tito Figueiredo. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, a, a minha mãe que não está aqui comigo agora, ela está trabalhando. Eu queria agradecer a minha irmã que está aqui, a Fernanda. Vem cá. Eu queria agradecer a todos que estão aqui, agradecer a minha mãe. Agradecer às minhas chefes que me ajudaram a chegar até aqui. E é isso. Obrigado, parabéns. Valeu, peço para que o vereador Rafa Zamprônio permaneça aí por gentileza. Vou convidar agora o Ed Carlos, representante do Desbravadores... E o Jabes. E o Jabes Costa, diretor-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, região São Paulo, por favor, para se juntar ao vereador Rafa Zamprônio. Convidamos para receber a homenagem Maiara Andrade Costa Silva. E Vinícius Hiroshi Amazaki, do Grupo Escoteiro Segue. Primeiramente, eu queria agradecer a minha mãe que está aqui presente e ao meu chefe, Nivaldo e Coquite. Obrigado.
agradecer a todo mundo que está aqui, o meu grupo escoteiro segue, pelos nove anos, escotismo, e todo mundo, né, já falei, e é isso. Obrigada. Mais uma foto. Parabéns, gente. Parabéns, obrigado. Pedimos para que as autoridades, por favor, retornem aos seus lugares, por gentileza. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rafa Zamprônio, presidente dessa solenidade. Vocês gostaram? A gente fez isso com, com muito carinho, com muito amor para vocês. Porque a gente está aqui em cima, mas a estrela da noite são vocês. Tá bom, pessoal? Não vou me estender muito. Eu só quero dizer que vocês podem contar comigo. Quem quiser conhecer depois o gabinete do Rafa o nosso escritório, se vocês quiserem ver como é que é o trabalho, tá de portas abertas. Pais, mães, familiares, parabéns mais uma vez por vocês, tanto dos escoteiros quanto dos desbravadores, encaminharem seu filho e a sua filha por um caminho de paz, de harmonia, de respeito, e principalmente de valores. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, escoteiros. Parabéns. Ah, tá. Vereador, pela Sim. ordem, antes de só dar por, por encerrada a sessão, nós temos o nosso modo de agradecer, que é pedindo a todos uma palma escoteira bem calorosa para o nosso vereador. Um, dois, três. Valeu, obrigado gente Uma boa noite para vocês Antes de vocês irem embora A minha assessoria com o pessoal da Câmara Todos os funcionários que ficaram até, a esse, até esse horário Prepararam um lanche para todos vocês Eu também tô com fome <risos> Também tô com fome, então? Hã? Ah, tá. Para os adultos também tem. Para os adultos também tem. Tá bom? Quem tá com fome aí? Então é isso aí. Com a proteção de Deus também, que Deus nos abençoe. Eu declaro encerrado a presente solenidade. Parabéns. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.